večer, mlade dame i gospodo, večerašnje predavanje je posvećeno jednačinama sa jednom nepoznatom. Kod tih jednačina sa jednom nepoznatom smo dodali i temu proporcionalnosti. Tako da ćemo to večeras obraditi. Počet ćemo sa linarnim jednačinama sa jednom nepoznatom. Samo ime kaže da je to jednačina u kojoj imamo jednu nepoznatu i to je nepoznata po x. E sad ovo ovde je definicijan izraz. Vi ne volite mnogo slova, odnosno parametre u ovom izrazu ax jednako b, x nam je nepoznata, a a i b su nam neki parametri, odnosno to tretiramo kao brojeve. Ako ovu jednačinu podelimo sa a što imamo pravo, pri čemu a mora biti različito od nule, naravno, dobit ćemo ekvivalentno jednačinu x jednako b kroz a. Ekvivalentne jednačine su jednačine koje imaju isto rješenje. Tako da nećemo detaljnije razmatrati moguće opcije, odnosno diskusiju rješenja jednačine sa jednom nepoznatom. Trebalo bi da znate da jednačina sa jednom nepoznatom može da ima jedinstveno rješenje, može da bude nemoguće i može da ima beskonačno mnogo rješenja, odnosno da je neodređena. Zavešćemo jedan primer kako se rešava jednačina sa jednom nepoznatom. 3x minus 2 je jednako 2x plus 5. Radimo tako što nepoznate prebacimo na levu stranu, a poznate na desnu. To je ono što ste vi standardno naučili, mislim, u nekom šestom ili sedmom razredu. To takozvano prebacivanje, to je u stvari jedna od ekvivalentnih operacija koje smetli da uradite sa jednačinama. Znači da dodate i levo i desno i strane isti broj i onda se ti brojevi potjenu na jednoj strani, a na drugoj strani ostanu sa suprotnim preznama. Da vas ne bi ispunjivali sa definicijom idemo na ono na što ste standardno navikli, a to je na levoj strani poznata nam je minus 2, nju ćemo prebaciti na desnu stranu i nemamo više da nas zovemo poznati. Na desnoj strani nepoznata nam je 2x, nju ćemo prebaciti na levu stranu i postaće nam minus 2x. Kažemo 3x, to nam je ostalo na levoj strani, nemamo više x-ova na levoj strani. Na desnoj strani imamo 2x, pređe na levu, to je 3x minus 2x je jednako. Na desnoj strani smo imali od poznatih plus 5, odnosno 5, to je ostalo na levoj strani, pa do na desnoj strani. I sa leve strane mu se pridružilo plus 2. 3x minus 2x je 1x, odnosno x je jednako 5 plus 2 je 7. Pošto sam ja ovde neka vlast za sebe sam izabrao lagan zadatak, moglo se desiti da ste dobili, recimo, kad ste to prebacili i sredili, da ste dobili 5x jednako 10. U tom slučaju bi, da bi izračunali koliko je x podelili i levo i desnu stranu sa 5. Znači, vodite računa, vi imate pravo da i levu i desnu stranu pomnožite ili podelite istim brojem. Rekao sam, vodite računa, nemojte da zaboravite da desnu stranu također pomnožite ili podelite brojem sa kojim ste množili ili delili levu stranu. 5x kroz 5 ili podeljeno sa 5 je jednako x što je cilj naše priče. 10 podeljeno sa 5 je 2 pa bi rješenja ove jednačine bilo x jednako 2, odnosno jednačina x jednako 2 je ekvivalentna jednačini 5x jednako 10. Kao što je jednačina x jednako 7 ekvivalentna jednačini 3x minus 2 je jednako 2x plus 5 
zato što smo koristeći dozvoljene operacije sa jednačinama stigli od ove jednačine do ove jednačine znači ovdje bi sad trebalo ovdje bi sad trebalo kod svakog ovog izraza da pišemo ekvivalentno neki nastavnici insistiraju i na to svaka sljedeća jednačina je ekvivalentna prethodno i tako da sistemom ekvivalencija a oznaka za ekvivalentno je ova dvostrana strelica znači mi smo prebacivanjem nepoznatih na levu i poznatih na desnu stranu dobili ovu ekvivalentnu jednačinu kad smo sabrali to što smo imali oduzeli, ja inače imam običaj da i oduzimanje zovem sabiranjem dobili smo ih volentno da znači ih svijeta do sveta e nećemo se dalje zadržavati na teoriju vezano i za rješavanje znači da idemo na zadatke koji su u vašoj zbirci 31. zadatak kaže svaku jednačinu poveži sa ekvivalentnom jednačinom smisao priče je da vi rešite jednačinu na levoj strani da dobijete rešenje i onda ćete vidjeti sa kojim ćete sa kojom jednačinom na desnoj strani ćete povezati jednačinu sa leve strane ajde krenut ćemo redom od prvog imamo jedna polovina x je jednako osa da bi smo se rešili polovine, mi ćemo i desnu i levu stranu množiti sa 2 i dobit ćemo jedna polovina puta 2 je 1, zato smo to i radili. x jednako 8 puta 2 je 16. Što znači da ćemo prvu jednačinu povezati sa posljednjim razlogom, sa posljednjim jednačinom i to je ekvivalentna jednačina idemo sada na drugu x plus 3 četvrtine jednako je 7 četvrtina ovdje imamo problem da imamo da prebacimo poznatu sa leve na desnu x je jednako 7 četvrtina minus 3 četvrtine x jednako, pošto imamo iste imenioce, to smo radili na prošlim predavanjima, možemo imenilac prepisati brojioce oduzeti 7 minus 3 je 4, 4 kroz 4 je 1 tako da ćemo ovu drugu jednačinu povezati sa njoj ekvalentnom jednačinom, a to je x jednako 1 idemo na treću jednačinu, ajte možda će biti preglednije ako odoravnih crtama x minus 3 polovine je jednako 9 polovina x je jednako minus 3 polovine prebacimo sa leve strane na desnu stranu i dobijemo 9 polovina plus 3 polovine opet imamo razloke sa istim imenijocima i kažemo x jednako devet plus tri je dvanaest a to je jednako šest vodite računa posljednji zadatak odnosno posljednji jednačina je x podeljeno sa jedna polovina je 
jednako 14. Dijeliti sa razlomkom znači množiti sa njegovom recipročnom vrijednošću. Recipročna vrijednost od jedne polovine je 2 kroz 1, pa je to x puta 2 kroz 1 je jednako 14, odnosno x puta 2 x puta 2 nikad ne pišemo u tom obliku, uvijek pišemo 2x, odnosno 2 puta x. I to je onda jednako 14. Da bi došli do x-a, podelimo i levu i desnu stranu sa 2. x jednako 7. Znači, posljednju jednačinu povežemo sa ekvalentnom jednačinom x1, 7 i desilo se ono što se vrlo često dešava kod ovog povezivanja da imamo višak na jednoj strani u ovom slučaju x1 kod 3 na desnoj strani nema ekvalentno jednačinu na levu hvala sada bih ja malo da aplaudiram imate zadatak 32 kaže reši jednačinu imate pod A i pod B rešite i kad budete pisali u četu stavite A rešenje pod A rešenje pod B
vodite računa zadatak pod A upravo sredite ovo deljenje zadatak pod B kada imate celobrojne imenjaci jednostavnije će vam biti da celu jednačinu pomnožite sa najmanjim zajedničkim sadržavcem za 2 i 3 i onda ćete lakše doći do rješenja. Sada, sada bih ja ipak da objasnim zadatak pod B, da vas upozorim na ovaj predznak kod x polovina. Znači imamo jedna trećina minus x polovina jednako je jedan. Vratite pažnju, jedna trećina pređe na drugu stranu i ostane nam na levoj strani minus x polovina je jednako 1 minus jedna trećina. Ono što sam vam rekao, kad imamo celobrojne imenioce, možda je lakše rešiti tako što ćemo pomnožiti i levu i desnu stranu sa 6 da bi se rešili ovih razlomaka, lakše će nam biti da računamo i teže ćemo pogrešiti. Zašto to radimo? Minus 6 puta x polovina je jednako 6 vodite računa, množimo i jedinicu i minus 1 trećinu minus 6 puta 1 trećina to smo uradili zato da bi skratili 2 i 6 ovdje ostane 3 skratimo 3 i 6 i imamo minus 3x je jednako 6 minus 2 je 4 podelimo sa minus 3 i dobijemo pod rješenje odnosno ih računamo rješenje pod v x jednako minus 4 jeste šest nisam primetio znači svak mogu vam čestitati na rešenim zadacima nisam primetio nijednu grešku ono što sam želeo da upozorim je da budete oprezni od ovakvog tipa zadatka 34. zadatak 34. zadatak je specifičan samo po tome što imamo decimalni zapis Znači, nemojte se uplašiti decimalnog zapisa, zadatak može biti isloženiji, znači ovo je bio 33. zadatak pod B. 34. zadatak kaže minus 2,5 minus x jednako je 1,5 minus 2,5 pređe na drugu stranu, 
a na levoj strani ostaje minus x je jednako 1,5 plus 2,5 sad ćemo da ponovimo ovo sabiranje ovo možete sabrati i na pamet ali da iskoristimo priliku kako se da ponovimo kako se sabiraju brojevi u decimalnom zapisu znači zapišemo 1,5 potpišemo plus i onda gledamo da ide decimalni zarez ispod decimalnog zareza 2,5 5,5 je 10 pišemo 0 pamtimo 1 1 i 1, 2 i 2 su 4, 4,0, kažemo minus x jednako je 4. Da bismo dobili koliko je x, pomnožimo i levo i desnu stranu sa minus 1, x jednako minus 4. Hvala dame i gospodu, čestitam, iskoristio sam ovaj zadatak i još jedan uzoravam da na levoj strani ako imamo minus x postaje minus x i iskoristili smo priliku da ponovimo kako se sabiraju brojevi u decimalnu zapisu. Što se tiče zadatka 35, zadatak 35 neka vam bude domaći. Ono na što bih želeo da vam skrenem pažnju je to da 
broj pet množi ceo brojlac, a ne samo tri x, toga se čuvajte, znači pišemo pet puta u zagrade tri x plus tri je jednako petnaest x minus tri što množi sedam x plus dva česta greška je da ovim brojem pomnožite samo prvi sabirak, a da zaboravite da pomnožite drugi. Zato je vrlo zahvalno čak i kad ostane jedinica kad se skrati da napišete jedan puta otvorena zagrada i u zagradi brojilac da biste izvegli tu vrstu peške. 15x plus 15 je jednako evo ovdje sam e još jedna stvar pogledajte ovu grešku koju sam napravio vrlo česta greška je greška vrlo česta greška je greška u prepisivanju redova pogledajte ovdje 15x a ovdje sam zaboravio x
da ćemo objasniti da funkcionalnost mislim da ćemo se mi do kraja još jednom sustresti sa proporcionalnošću sad ću da zapišem šta znače proporcionalne veličine odnosno koje proporcionalnosti poznajemo poznajemo direktnu proporcionalnost i poznajemo opadutu proporcionalnost direktna proporcionalnost Ipsilon je jednako k puta x, a obrnuta ipsilon je jednako k kroz x. Gdje sam sam pojam direktne i obrnute, trebalo bi razumeti šta je tu direktno, a šta je obrnuto direktno. Zašto se direktna proporcionalno zove direktno? Pogledajte y jednako k puta x. Ako povećamo x, povećat će se i y. Znači sa porastom veličine x naraste veličina y. x je nezavisno promenivanje ubiram. Ako izaberemo manje x, imat ćemo manje y. Recimo y jednako 2 puta x. Ako nam je x 1, y je 2. Ako sad povećajemo x na 3, 2 puta 3 je 6, znači povećalo nam se y. Ako je, zašto se obrnuta zove obrnuta? Povećanjem veličine x smanjuje nam se veličina y. Ako je y jednako 12 kroz x, x jednako 1, y je jednako 12. x je jednako 2, znači povećavamo veličinu y, smanjuje nam se veličina, pardon, povećamo veličinu x, smanjuje nam se veličina y. Kad je x jednako 2, 12 kroz 2, y je 6. Suština razmišljanja kod ovih tekstualnih zadataka direktne i obrnute proporcionalnosti je upravo to da shvatite, da posmatrate kakva je veza između veličina šta se dešava sa povećanjem jedne veličine da li se pri tome povećava druga veličina ili smanjuje kad pišete odnosno kad radite zadatke sa direktnom i obrnutom proporcionalnošću pojenta je da stanovite u kojim se veličinama radi znači šta su vaše veličine x i y zadatak pod nekim rednim brojem 209 kaže od 10 kg prediva se izatka 18 metara štofa koliko se metara štofa izatka od 35 kg prediva imamo predivu i sada vidimo imamo 10 kg prediva i od njega napravimo 18 metara štofa pita nas koliko se metara štofa znači ne mogu znati ono mi je x ovdje tako se metara štofa, znači x metara štofa i zadka od 35 kg predijel. Zadatak ćemo rešiti tako što ustanovimo ako povećamo količinu štofa koju želimo da izadkamo Ako povećamo količinu štofa koju želimo da izatkamo, oh, vidim da ste se vi zdali u rešavanju. I, ovo 
Double chested. Ako povećamo količinu stopa koju želimo da izvatkamo, moramo povećati i količinu predljeva, što znači da je to direktna proporcionalnost. Strelicu uvek postavljamo pravu strelicu od x, a strelicu od druge veličine postavljamo u istom smeru ako primetimo da je direktna proporcionalnost, a u obrnutom smeru ako primetimo da je suprotna. Pošto smo ovdje ustanovili da je direktna proporcionalnost, strelicu postavljamo u istom smjeru i pišemo proporciju x prema 10 je jednako 35 prema 10. Proporcije se rješavaju tako što izjednačimo proizvod spoljašnjih sa proizvodom unutrašnjih. I kažemo još kad bi mi tačno zapisali ovdje smicu, je li tako? Da bi mi tačno zapisali da je još jedna moguća greška i obratite pažnju, mlane dame i gospodo, najčešće se greši na najjednostavnim stvarima nedostatak koncentracije, najlakše se javlja i najčešće se javlja na banalnim stvarima, upravo tu i tražite svoje greške. Znači radimo proizvod spoljašnjih 10 puta x je jednako proizvodu unutrašnjih, a to je 18 puta 35. Sad nam je ovo jednačina sa jednom nepoznatom, podelimo i levu i desnu stranu sa 10 i kažemo x je jednako 18 puta 35. Ono što vam savjetujem, savjetujem vam da ovo množenje ne izvršavate dok ne skratite. Ono što možete da skratite, ovdje je očevidno da se 5 i 10 mogu skratiti sa, pardon, 35 i 10 se mogu skratiti sa 5. Od 35 nam ostaje 7, od 10 nam ostaje 2. 2 i 18 skratimo sa 2, 9 i 1, i onda je to jednako, 9 puta 7 kroz 1, odnosno x jednako 63. Ovo 
je bila stativa. E sad, prvo, kirba, ovo je bilo tačno. Ajde prvo da definišemo kakva je proporcija. Postavljam uvek strelicu od x-a i razmišljam. Ako povećamo zapremenu boci, da li ćemo dobiti više ili manje boci? Iz jednog uvijek. Napišite mi sada šta mi mislite direktna ili obrnuta. Da li ćemo znači direktna proporcionalnost? Ako povećamo zapremenu boce, dobit ćemo više boca. To je direktna proporcionalnost. Ako povećamo zapremenu boce, dobit ćemo manje boca. To je obrnuta proporcionalnost. Potpucajte mi da vidim šta vi mislite. Da li je direktna ili Dobro večer, evo, dobila sam i osmeh prvi. A s obzirom da je Ilija ovako lepo objasnio obrnutu i direktnu proporcionalnost, ja mislim da nema pretarane potrebe da radimo ove prve zadatke, jer se direktno temelje na onome što vam je Ilija objasnio. Mislim da bi te prve zadatke mogli da ostavimo i za domaći. U 156. zadatku od dva se traži mi na pravi kolač i ako u potrebi četiri jajeta, potrebno je 280 grama šećera, a ako stavi tri jajeta, koliko grama šećera je potrebno. Jedino što ću ja od vas tražiti je da mi odgovorite da li je ovde u pitanju direktna ili obrnuta proporcijama proporcionalnost u ovom zadatku. Znači, možete mi odgovoriti na četu.
odlično zadala sam odgovore da je u pitanju direktna proporcionalnost. Dobro. I isto tako u 157. zadatku gde je broj dečaka i devojčica u školi radost u razmeri 7 prema 8. U ovoj školi ima 480 devojčica. Koliko ta škola ukupno ima učenika? Ovde imate jedan trik da se od vas traži koliko ukupno škola ima učenika. Dakle, kada izračunate broj dečaka, tada morate izračunati i koliko škola ukupno ima učenika, dakle, zbije dečaka i devočica u ovoj školi. Kažem, to smo ostavili za domaći, a onda ćemo da pređnemo dalje na zadatke. U narednom zadatku, 160. zadatku, kaže, za 8 metara platna treba platiti 2400 dinara. Zatim je prvo pitanje koliko košta 12 metara istog platna. Kada postavljate ovu proporciju, postavit ćemo proporciju kao platno. Nepoznate su nam platno i koliko košta to platno, to je koliko ga je potrebno platiti. Pa ćemo to napisati u dinarima. Dakle, rečeno je da... 8 metara platna košta 2400 dinara, a pitanje je koliko košta, dakle stavit ćemo x kod dinara, 12 metara isto platna. I postavljamo strelicu od x-a ka drugoj nepoznatoj, a zatim se pitamo da li je ovo direktna ili obrnuta proporcionalnost. S obzirom da vam je Ilija to već objasnio, mislim da znate šta je u pitanju. U pitanju je opet direktna proporcionalnost, jer što više platna, više će i koštati to. I Irma je već odgovorila da je u pitanju 3600 dinara, evo je Jamila, Dakle, mi odavde postavljamo proporciju x prema 2400 jednako je 12 prema 8, a zatim odavde računamo koliko je to i čini mi se da ste tačno odgovorili. Dole imamo i rješenje tog zadatka i zaista jeste u pitanju 3600 dinara. da se vratimo gore. Imamo još jedno pitanje u ovom zadatku koliko se metara istog platna može kupiti za 750 dinara. Dakle, ovde ćemo i opet kada postavljamo proporciju pisati platno ja ću skratiti jedno samo p i dinari koliko košta pošto je u pitanju isto platno Dakle, za 8 metara platna potrebno je izvojiti 2400 dinara, a pitanje je koliko se metara istog platna, dakle, ovde ćemo kod metara platna staviti x, može kupiti za 750 dinara. Kao i u prethodnom slučaju, I ovde postavljamo srelicu od x-a ka gore i zatim se pitamo da li je u pitanju direktna ili obrnuta proporcija. Kako je kao i pre toga gde smo imali što više platne imamo, to će više koštati. Dakle, opet je u pitanju direktna proporcionalnost. I postavljamo proporciju x prema 8 jednako je 750 prema 2400, tada odavde će, kada množimo spoljašnji sa spoljašnjim, a unutrašnji sa unutrašnjim, imat ćemo da je 2400x jednako 8 puta 
750, pa je dalje x jednako, 8 puta 750 kroz 2400. Ovdje kada računamo, rekli smo prvo ćemo skratiti, možemo skratiti 0 i 0, zatim možemo skratiti 8 i 240 koje nam je ostalo, tada nam gore ostaje 1, a dole 30, i zatim 30 i 75 možemo skratiti sa 5 za početak, tada ćemo gore imati 15, a dole nam ostaje 6, međutim vidimo da i ovo 15 i 6 možemo još skratiti sa 3, tada nam gore ostaje 5, a dole 2. Dakle, konačno smo dobili da je to 5 polovina, a pošto je u pitanju platno, onda ga baš nije zgodno zapisati kao 5 polovina, već je to dalje jednako 2,5 metara platna, kao što ste već svi odgovorili. Dakle, ovo nije problem. Reći ćemo onda odmah i na sljedeće zadatke. U 161. zadatku Imamo problem, Lidija je na pijaci, 5 kg jagoda i 2 kg trešanja platila 300 dinara. Jagoda je platila 156 dinara, koliko košta kilogram trešanja? Ovdje morate voditi računa o pitanju koje vam je postavljeno u zadatku. Ovdje se pita koliko košta kilogram trešanja. Dakle, budite pažljivi kada pažete. Postavljate zadatak, prvo ćemo jagode označiti sa x, a trešnje sa y. E sad tada je rečeno da je Lidija 5 kg jagoda, dakle 5x, plus 2 kg trešanja, odnosno 2y, platila 300 dinara. Dakle, to je jednako 300. Međutim, mi znamo da je ona jagode platila 156 dinara. Dakle, 5 kg jagoda iznosilo je 156 dinara. I još kad dodamo ova 2 kg trešanja, dobijemo da je to jednako 300 dinara. Odavde je potrebno izračunati y. Dakle, imat ćemo da je 2y jednako 300. Sada 156 prelazi na drugu stranu, pa će biti minus 156. Odnosno, 2y je odavde jednako 144. Da bi smo došli do y, čitavu jednačinu podelit ćemo sa 2, i tako dobijamo da je y jednako 72 dinara. Dakle, kao što smo i pitali, kilogram trešanja košta 72 dinara. A vidim i vi ste bili brzi i odgovorili na ovo. Ajde onda da vidimo kako ćemo sa sljedećim zadatkom. U zadatku 162 Kaže, Rele je svakog dana odvaja po 50 dinara za novi bicikl. Koliko dinara Rele ima sada, ako je pre 30 dana imao polovinu svoje sadašnje ušteđevine. I potrebno je naravno prikazati i postupak rešavanja ovog zadatka. Ono što prvo treba da uočite, jeste da je Relja pre 30 dana imao polovinu svoje sadašnje ušteđevine, a svaki dan je istu količinu novca odvaja. Dakle, prvo što treba da uočimo je koliko dana Relja štedi. 
da li neko može da mi odgovori koliko dana relja štedi po 50 dinara. Dobro, ovde su odmove i konačni odgovori. Dakle, ako je on pre 30 dana imao polovinu svoje sume, da možemo zaključiti da relja štedi 60 dana, a kako svaki od tih dana odvaja po 50 dinara, to je ukupno jednako 3000. Mada ne bi bilo loše, pošto je vama rečeno da prikažete i postupak, da vidimo i kako je rešenje ovog zadatka. Morate ipak, ako ništo drugo, makar tekstom odgovoriti na rešenje. Dakle, relja sakuplja novac već 60 dana, a svaki dan sakuplja po 50 dinara, dakle 60 puta 50 je 3000 dinara. S obzirom da je većina vas odgovorila na ovo pitanje tačno, mislim da nema nikakvih problema, već možemo preći na sledeći dodatak. U 163. dodatku imamo da je obim jednakokrakog trougla koji je prikazan na slici 42 cm. Pitanje je kolika je dužina kraka trougla prikazanog na slici. Potrebno je prikazati postupak. Ovdje morate obratiti pažnju ako vam i nije data slika na tekst zadatka. Dakle, u pitanju je jednakokraki trougla. Jednakokraki trougla je trougla koji ima dva jednaka kraka. Dakle, ako je jedan krak jednak x plus 3, tada će i drugi krak biti x plus 3. Zatim, nama je dat obim ovog trougla, a obim je u stvari zbir svih stranica, pa će obim, pošto je obim jednak 42 cm, a u našem zadatku, kada saberemo sve ove stranice, Imat ćemo prvo osnovica je x, zatim na tu osnovicu dodajemo jedan krak, što je x plus 3, i dodajemo drugi krak, što je opet x plus 3, a to je jednako 42. Sada dalje imamo 1, 2, 3 x plus 3. 6, jednako je 42, zatim ne poznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu, prebacujemo odade će 3x biti jednako, 42, ovo plus 6, kada pređe na drugu stranu, bit će minus 6, dobijamo da je 3x tada jednako 36. I odavde računamo da je x jednako, dakle potrebno je čita u jednačinu podijeliti sa 3 da bi smo došli do samog x-a i dobijamo da je tada x jednako 36 podeljeno sa 3 je 12. Dakle, izračunali smo koliko je x. Međutim, opet, nemojte, budite pažljivi kada budete čitali zadatke, jer ovde je naše pitanje postavljeno kolika je dužina kraka trougla prikazanog na slici. A nama je krak trougla x plus 3. Dakle, odgovor na ovo pitanje bi bio 15 cm. Odlično, Ivane. Odlično, Ivane. Dobro. Nadam se da je ovo jasno. I onda možemo preći i na dalje zadatke. Dobro, ovde su momci, čini mi se, aktivniji. Devojke ne vidim. Prelazimo na 164. zadatak, koji kaže... U prodavnici na veliko je bilo 
1200 kg brašna. Prvog dana je prodato 375 kg, drugog dana 105 kg manje nego prvog dana i na kraju trećeg dana posle prodaje ostalo je 200 kg brašna. Pitanje je koliko je kilograma brašna prodato trećeg dana. Za ovakve zadatke ja vam preporučujem da prvo izvojite svaki dan posebno. Dakle imamo prvi dan, drugi dan i treći dan. Kaže, prvog dana je prodato 375 kg. Drugog dana je prodato 105 kg manje nego prvog. Dakle, od prvog dana kada je prodato 375 kg, oduzet ćemo 105 kg jer je tada prodato manje, toliko manje. Trećeg dana ne znamo koliko je prodato, to je ono što treba da izračunamo, pa ćemo taj deo označiti sa x i kažemo da je tada ostalo 200 kg brašna. E sada kada postavljamo zadatak, prvo ćemo vidjeti u prodavnici je bilo 1200 kg. Oduzimamo kako smo prodavali po danima. Dakle, oduzimamo ono što je prvog dana prodato, to je 375. Zatim oduzimamo količinu koja je prodata drugog dana. Mogli smo je čak odmah ovde gore i izračunati. To je 270 kg. Dakle, oduzimamo drugi dan i zatim oduzimamo i x i kažemo tada je ostalo 200 kg. Odavde ćemo dalje izračunati koliko je x. Ja sam ovde već dobila neke odgovore da je u pitanju 355. Ja nisam uspela to da odgovorim. Još nisam došla do toga. Objašnjavajući vam, ali čini mi se da je to tačno. Samo da vidim, to je zadatak 64. I odlično ste odgovorili. Dakle, posljednjeg dana to je posljednjeg dana, trećeg dana, prodato je 355 kg zašna. S obzirom da mi se čini da ovo vama ide, idemo dalje na sledeći zadatak. U sledećem zadatku imamo pitanje kada je Petar potrošio trećinu svoje ušteđevine na kupovinu kredita za mobilni telefon, ostalo mu je 800 dinara. Pitanje je kolika je bila Petrova ušteđevina. Mislim da ovaj zadatak možete i sami možda rešiti, a ukoliko bude nekih problema mogu vam ja pomoći. Vidim kako će ići ovo. Ono na šta morate, ne smete obratiti. Dobro, kažu da je to 1200 dinara i mislim da je Ivan u pravu. Ali je ovde potrebno i provesti postupak ovog zadatka. Što vi ne možete da pokažete. Pa ću vam ja objasniti ovo. Dobro, imam već tri odgovora. Prvo ćemo ovako, možda je ovo najlakše objasniti na nekim dužima. Dakle, Ivan je imao, Ivan, otkud meni sada Ivan, Petar je imao neku sumu novca koju možemo označiti sa x. Kaže, Petar je potrošio trećinu svoje ušteđevine. Ovo je samo mala digresija na što je on potrošio taj novac. 
na to ne morate obratiti pažnju, ali samo znamo da je on potrošio jednu trećinu svoje ušteđerine. Dakle, potrošio je jednu trećinu od x-a. Tada nam je ostalo dve trećine od x-a. Jer jedno celo ima tri trećine. Ako smo mi potrošili jednu trećinu, tada nam je ostalo dve trećine. I kaže da je to dve trećine od x-a iznosi 800 dinara. Zatim, da bi ste došli do samog x-a s obzirom da je množenje nekim razlomkom deljenje sa recipročnom vrednošću, ovde ćemo čitav izraz podeliti sa, to je pomnožiti sa tri polovine, da bi smo se rešili ove dve trećine koje stoje uz x, pa je to jednako 800 puta tri polovine, 800 je isto što je 800 kroz 1 i tada skraćujemo 800 i 2, dole ćemo imati 1, a gore 400, pa je odavde x jednako 1200, kao što su već odgovorili Ivan i Milica. Ivan, Milica i Amila, ja se izvinjala. Nadam se da je ovo jasno. E sad dolazi jedan zgodan zadatak. Ovo je inače zadatak, prveni zadatak. Dakle, iz one najteža oblasti. A samim tim i poslednji zadatak za danas. U kom se kaže, pre deset godina, Đorđe je bio pet puta stariji od Lazara. Koliko godina ima Đorđe ako je sada tri puta stariji od Lazara? Potrebno je prikazati postupak ovog zadatka. Predpostavljam da vam je ovo nešto teže, pa ću objasniti ovaj zadatak. Prvo ćemo gledati kako je današnje stanje. Kaže, sada je Đorđe tri puta stariji od Lazara. Označimo Lazar ove godine sa x. Ako Lazar ove godine označimo sa x, rečeno nam je da Đorđe ima, da je Đorđe tri puta stariji od Lazara, pa ćemo Đorđet ove godine označiti sa 3x. Zatim se vraćamo na ovu prvu rečenicu, gde je rečeno pre 10 godina Đorđe je bio pet puta stariji od Lazara. Dakle, pre 10 godina, ono na što morate obratiti pažnju je da je pre 10 godina i Lazar bio 10 godina mlađi, a i Đorđe 10 godina mlađi. Dakle, pre deset godina Lazar je imao deset godina manje nego sada, odnosno x minus deset. A s obzirom da smo Đorđe tove godine označili sa 3x, Đorđe je pre deset godina imao 3x minus deset godina. I tada nam je rečeno da je pre deset godina Đorđe bio pet puta stariji od Lazara. Ako Lazarove godine pomnožimo sa 5, dobit ćemo Đorđetove godine. Lazarove godine pomnožimo sa 5, dobit ćemo Đorđetove godine. I odavde se dalje računa koliko je x. Dobro, ovde morate prvo izmnožiti zagrade, pa ćemo imati 5x minus 5 puta 10 je 50, da je jednako 3x minus 10, sada opet ne poznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu, dakle imat ćemo 5x, 
ovo 3x kada prebacimo na drugu stranu bit će minus 3x, da je jednako, sa leve strane imamo minus 10 i kada minus 50 pređe na drugu stranu bit će plus 50. Dakle, imamo 5x minus 3x što je jednako 2x, da je jednako minus 10 plus 50 je 40, dobijamo da je x jednako 20. Sad, ono na što morate obratiti pažnju, mi smo dobili da je x jednako 20, a mi smo se x označili Lazar ove godine. Naše pitanje je koliko Đorđe sada ima godina. Đorđe sada ima tri puta više nego Lazar, odnosno Đorđe sada ima 60 godina. I vidim da sam dobila dobre odgovore i na ovo. Dakle, i vi ste obratili pažnju na to čije se godine traže. I to je to. Nadam se da ste me razumeli, da je ovo bilo jasno. Sada, s obzirom da smo isprpli sve zadatke iz ovog dela, opet ću prepustiti mikrofon ili da on završi ovaj zadatak. Hvala na pažnji i do vidjenja. Mlade dame i gospodo, recite mi, molim vas, odnosno možete otkucati da li vam je ovo danas bilo jasno. Još jednom skrećem pažnju na ono na što sam skretao pažnju svog dela predavanja, skrećem pažnju na ono na što je Suzana upozoravala u toku svog dela predavanja. Budite strpljivi pažnjivo, čitajte zadatak i molim vas pažnjivo pročitajte što traže od vas. Hvala vam na lepim rečima. Uživajte, pozdravljamo svaka dobra i čujemo se na predavanju u četvrtak u 20.00. Sljedeći put ćemo pričati o jednačinama sa Venerom. Svaka dobra prijatelja.